Ich nehme Boys in seiner Gesamtheit wahr. Es ist wirklich wichtig, ihn nicht auf einen Seziertisch zu legen und kleine Stücke aus ihm rauszuschneiden. Boys muss man als Ganzes betrachten. Du musst dir alles anschauen, was er über seine gesamte Lebenszeit gemacht hat. Ich würde nie Teile heraustrennen. Ich will nie Teile herausdrehen. 1965 erklärt Beuys dem toten Hasen die Bilder. Marina Abramovic hat im Guggenheim Museum New York die Aktion nachvollzogen und damit ihre Aktualität gezeigt. Momentan sehe ich eine große Verwirrung in der Kunstwelt. Ich kann nicht behaupten, dass ich Beuys überall sehe. Darum war es für mich so wichtig, durch diese Hommage an Beuys die Größe seines Werkes zu zeigen und es einer Generation zu zeigen, die niemals vorher eine Performance von ihm gesehen hat, wie die mit dem toten Hasen. Denn ich glaube, sie fangen an zu vergessen. Aber in der Kunst kann man nicht vergessen. Alles ist ein Kreislauf. Das Bild, das Beuys uns mit dieser Aktion hinterlassen hat, ist eines seiner stärksten. Er sperrt die Zuschauer aus. Wie in einem Schaufenster agiert er als Held der Erschöpfung, produziert Gesten und Bilder, die einfach sind, aber nicht banal. Bis heute ist man als Zuschauer neugierig und verwirrt. Die Handlungen, die Beuys in den Aktionen vollzieht, sind nicht aufzulösen in Begriffen wie Schamane, Messias oder Kommunikator mit einer anderen Welt. Sie haben eine innere Notwendigkeit. Erlösung bieten sie keine, doch sie stellen die Sinnfrage, sprengen verkrustete Denkmuster. Für mich war seine Idee sehr wichtig, dass ein Künstler ein Schamane ist. Ein Künstler muss nicht nur seinen physischen Körper, sondern auch seinen mentalen Körper entwickeln. So etwas wie eine spirituelle Verbindung mit dem Publikum und dem Werk haben. Das erzeugt eine Aura. Und er hatte eine starke Aura. Das kannst du nicht lernen. Du kannst nicht sagen, ich will jetzt eine charismatische Ausstrahlung haben. Du hast sie oder du hast sie nicht. Normalerweise hassen es Künstler, über ihr Werk zu sprechen. Aber Beuys hat ohne Probleme mit allen gesprochen. Vom Straßenkehrer bis zum Kulturminister. Er hat Magie in seine Kunst gebracht. Er hat die Materialien in unterschiedliche Zusammenhänge gebracht und dabei diese beeindruckenden Environments geschaffen. Aber er musste diese Werke immer erst mit seiner Präsenz aufladen. Anschließend konnten sie ohne ihn weiter existieren. Dieser performative Charakter von Beuys ist sehr wichtig für mich. Wie er die Dinge im Raum angeordnet, dann darüber gesprochen hat und so weiter. Und dann erst konnte er das Werk verlassen. Die Honigpumpe auf der Documenta 6 verbindet künstlerische und politische Arbeit. 100 Tage diskutiert er in Kassel über die Veränderung der Gesellschaft. Die Honigpumpe ist für mich das komplexeste Werk, weil er hier alles zusammenbrachte. Es war wirklich wie ein, wie sagt man? Gesamtkunstwerk. Ja, Gesamtkunstwerk. Und wenn wir über Großzügigkeit in der Kunst sprechen, als er damals auf der Documenta war, hat er sich so viel Zeit genommen. Ich weiß nicht wie lange, aber es waren glaube ich 360 Tage oder waren es 100 Tage? Und er war für jeden ansprechbar. So viele Tage, Stunde um Stunde, unermüdlich. Hours and hours and hours, unexhaustible. Wir wollen ja den Bedarf nach Freiheit, nach Gleichheit vor dem Recht 
und nach einem gewandelten Wirtschaftsleben mit dem Arbeiter zusammen überhaupt erzeugen. Wir wollen ja nichts außerhalb der Mehrheit, sondern wir wollen ja gerade in die Mehrheit hineinwirken. Er hat die Aktion mit dem Kojoten gemacht, dabei über die Indianer reflektiert und darüber, was ein Kojoter heute bedeutet. All die politischen Elemente sind so klar, die Sprache ist so klar. Man kann dieses Bild auch von heute aus interpretieren und es als Beispiel nehmen.